ஹலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபியூச்சர் இந்தியா இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் செவன் ஹிஸ்ட்ரி என்சிஆர்டி ஆர் பாஸ்ட் டூவோட சாப்டர் எயிட் அதாவது டிவோஷ்னல் பாத் டு த டிவைன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சாப்டர் ரொம்பவுமே பெருசாக இருக்கிறங்காட்டி இந்த சாப்டரை த்ரீ பார்ட்ஸாக வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஒரு நோட்ஸ்க்கான பார்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ டோட்டலி ஃபோர் பார்ட்ஸில் வந்து இந்த சாப்டரை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய பேர் அம்மா அப்பா கூட கோயிலுக்கு போகும்போதோ இல்லை பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட கோயிலுக்கு போகும்போதோ அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் கடவுளை வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ சிலர் எப்படி சாமி கும்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜனை அதாவது பஜனை பாட்டு பாடி சிலர் வந்து சாமி கும்பிடுவாங்க சிலர் வந்து கீர்த்தனைஸ் யூஸ் பண்ணி சாமி கும்பிடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஸோ இஸ்லாம் பீப்புள் வந் இஸ்லாம் மக்கள் வந்து எப்படி சாமி கும்பிடுவாங்க அப்படின்னா கவாலிஸ் ஸோ கவாலிஸ்னால் அது ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு சாங்ஸ் பாடியோ இல்லை அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் வேர்ஷிப்போ ஸோ அந்த மாதிரி இஸ்லாம்ஸ் வந்து சாமி கும்பிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடவுளோட பேரேவே வந்து ரிப்பீட்டடாக சொல்லி சொல்லி சாமி கும்பிடுவாங்க இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி கடவுளோட பேரை ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறங்காட்டி அவங்க கண்களில் கண்ணீரை கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த கண்ணீர் வந்து எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த கடவுள் மேலே பற்றா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் கடவுளை வழிபட்டுட்டு வந்தங்காட்டி நிறையா மூமெண்ட்ஸ் வந்து எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சுது எப்போன்னா எயித்து செஞ்சுரியில் ஸோ அதுதான் பக்தி அண்ட் சூஃபி மூமெண்ட் ஸோ பக்தி மூமெண்ட்டில் பார்த்தா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹிந்து ஆன்மீகம் சார்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ சூஃபி மூமெண்ட்ஸுன்னு பார்த்தா இஸ்லாம் ஆன்மீகத்தை சார்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா த ஐடியா ஆஃப் சுப்ரீம் காட் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய கிங்டம்ஸ் வந்து உருவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ சின்ன சின்ன சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட கடவுளை வந்து அவங்களோட வழிபாட்டு முறையை யூஸ் பண்ணி கும்பிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ கிராமமாக இருக்கிறது ஒரு டவுனாக உருவெடுக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ வணிக வியாபாரங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சுது பெரிய பெரிய எம்பையர்ஸ் வந்து உள்ளே வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இவங்க வந்தங்காட்டி புது புது ஐடியாஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ அப்படி வந்த ஒரு ஐடியா தான் என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீபர்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதாவது மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அந்த மறுபிறவி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா அவங்களோட வாழ்நாளில் அவங்க பண்ண நல்லது அவங்க பண்ண கெட்டது இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருந்தது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எல்லா மனிதர்களும் வந்து பிறக்கிறப்போ சமம் இல்லை த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் பை தயர் பர்த் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஐடியா வந்து அந்த டைமில் வந்து ரொம்பவுமே பரவலாக இருந்தது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த சோஷியல் ப்ரிவிலேஜஸ் அதாவது மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மேல் ஜாதி அந்த கீழ் ஜாதி அப்படிங்கிற அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மேல் ஜாதி அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க மேல் ஜாதி அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு இடத்துலேருந்து வந்து அங்கே வசிச்சுன்னு இருப்பாங்கல்ல அதாவது நோபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த நோபல் ஃபேமிலிஸும் வந்துட்டு ஹை காஸ்ட் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி சில தாட்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருந்தது அந்த டைமில் ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து எல்லாரும் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் பிடிக்கல அதாவது மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி எல்லாத்துக்கும் வந்து ரீ பர்த் வந்து இருக்குது அவன் பண்ண நல்லது கெட்டதை பொறுத்து தான் வந்து அவன் மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் பிறப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஐடியாஸ் எல் எல்லாத்துக்குமே வந்து பிடிக்கல ஸோ சிலர் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சிலர் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணலை ஸோ அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் புத்தாஸ் அண்ட் ஜெயின்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புத்தா அண்ட் ஜெயின்ஸோட அந்த போதனைகளை வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்னா அந்த ரீபர்த் அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிளை வந்து பிரேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் வந்து புத்தாஸ் அண்ட் ஜெயின்ஸோட டீச்சிங்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்னும் சிலர் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கடவுள் என்பவர் ஒருவரே அதாவது சுப்ரீம் காடு 
கடவுள் என்பவர் ஒருவரே அவரை வந்து நம்ம உண்மையான பக்தியில் வந்து அணுகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கடவுளை வந்து சென்றடையலாம் அந்த சால்வேஷன் வந்து நம்ம ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் ஸோ நம்ம கடவுள்கிட்ட அந்த பாண்டேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சால்வேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் சிலர் வந்து நினைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பகவத்கீதையில் வந்துட்டு இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏன்ஷியன் பீரியட்லேருந்து அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து தான் பகவத்கீதை ஸோ அப்போவே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி ஓகேயா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சிலர் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் காடாக வந்து யார் நினச்சாங்க அப்படின்னா சிவா விஷ்ணு அண்ட் துர்கா ஸோ இவங்க தான் வந்து சுப்ரீம் காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் வந்து கும்பிட்டுட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ இப்படி பண்ணங்காட்டி இவங்களோட அந்த கடவுளை அணுகிற அந்த விதம் வந்து இன்னுமே வந்து எலாபரேட் ஆச்சு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சிவா விஷ்ணு துர்கா வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான கடவுளாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ மற்ற இடத்துலையும் இந்த ஐடியாஸ் இந்த ஐடியாஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது இப்போ சவுத் சைடில் வந்து சிவா விஷ்ணு துர்காவை வந்து கும்பிட்டுட்டு வராங்க அப்படின்னா ஸோ இவங்களும் என்ன ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க எப்படியெல்லாம் கடவுளை வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிற இந்த ஐடியா வந்து இன்னுமே வந்து பரவ ஆரம்பிச்சுது இப்போ சவுத் சைடில் கும்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நார்த்துலேயும் வந்து சிவா விஷ்ணு அண்ட் துர்கா ஸோ இவங்கள வந்து வழிபடுற முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த லோக்கலில் இருக்கிற அந்த மக்கள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா லோக்கல் மக்கள் இல்லைனா அந்த ஏரியாவில் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய புராணிக் ஸ்டோரிஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ புராணிக் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னா ஸோ ஆதி காலத்தில் என்ன நடந்தது கடவுளை எப்படியெல்லாம் கும்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான புராணிக் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து அந்த புராணிக் ஸ்டோரிஸில் இருக்கிற அந்த ரிச்சுவல் மெத்தடை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதில் அதில் இருக்கிற மெத்தட்ஸும் இவங்க சாமியை எப்படி கும்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களோ அந்த மெத்தட்ஸையும் சேர்த்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கடவுளை வந்து வழிபட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கடவுளை கும்பிட்றதுக்கு வந்து இந்த கேஸ்ட் பீப்புள் தான் கும்பிடணும் அந்த மேல் ஜாதியில் இருக்கிறவங்க தான் கடவுளை வழிபடணும் கீழ் ஜாதியில் இருக்கிறவங்க தான் வழிபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மாறி எல்லாருமே வந்து கடவுளை வழிபடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே பாப்புலராக ஆச்சு ஸோ புத்திஸ்டாக இருக்கட்டும் ஜெயின்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இவங்களும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பக்தி மூமெண்ட்ஸை வந்து அடாப்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நியூ கிங்டம்ஸ் ஆஃப் பக்தி இன் சவுத் இந்தியா நாயனார்ஸ் இன் ஆழ்வார்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ செவன்த் சென்ச்சுரியிலிருந்து நைன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு புதிய ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் வந்து உருவெடுக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ பக்தி சார்ந்த மாற்றங்கள் நிறையா வந்து நடந்தது ஸோ இந்த பக்தி சார்ந்த மாற்றங்களை வந்து லீட் பண்ணது யாருன்னா நாயனார்ஸும் ஆழ்வார்ஸும் ஸோ நாயனார்ஸ் வந்து யாருன்னா சிவன் மேலே பக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க ஆழ்வார்ஸ் வந்து விஷ்ணு மேலே பக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க ஸோ இந்த நாயனார்ஸ்லேயும் ஆழ்வார்ஸ்லேயும் சரி ஸோ அவங்களோட குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அன்டச்சபிள்ஸு அன்டச்சபிள்ஸும் இருந்தாங்க அதாவது மேல் ஜாதி மக்களும் இருந்தாங்க கீழ் ஜாதி மக்களும் இருந்தாங்க அன்டச்சபிள்ஸான புள்ளையார் பானர்ஸ் ஸோ இவங்களும் வந்து இந் இவங்களோட நாயனார் அண்ட் ஆழ்வார்ஸோட குரூப்பில் இருந்தாங்க ஸோ இந்த நாயன்மார்களும் சரி ஆழ்வார்களும் சரி இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா புத்திஸ்ட் அண்ட் ஜெயின்ஸோட டீச்சிங்க்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்கள வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிவிட்டு இவங்க வந்து இவங்களோட லவ் டு வேர்ட்ஸ் அந்த சிவன் ஆர் விஷ்ணு அதை வந்து காமிச்சிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஒருத்தர் வந்து சிவன் சாமியாக இருக்கட்டும் விஷ்ணு சாமியாக இருக்கட்டும் அவங்க வேலை வந்து ஃபுல் பக்தியோட வழி சாமியை கும்பிட்டாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து அவங்க முத்தி அடையிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த சங்கம் டைமில் இருக்கிற அந்த புராண கதைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்போ இருந்த லிட்ரேச்சராக இருக்கட்டும் ஸோ அது கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா பக்தியை வந்து இணைக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த சங்கம் லிட்ரேச்சர் கூட அந்த ஏர்லியஸ்ட் கம்போசிஷன் கூட பக்தியை வந்து ரிலேட் பண்ணி ரிலேட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா கவிதைகளை வந்து எழுத ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ போயம் ஒரு கவிதை அதை வந்து எழுத ஆரம்பித்தாங்க அந்த கவிதை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னா கடவுளோட புகழை வந்து
வருவாங்க ஸோ இந்த பாட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா சும்மா வெறுமன வாயிலையே பாடாமல் அது வந்து ஒரு மியூசிக் கூட சேர்ந்து பாடிட்டு இருந்தாங்க அடுத்தது இந்த பர்பிள் கலர் பாக்ஸ் பாருங்கள் ஸோ நாயனார்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் வந்து இருக்காங்க ஸோ இந்த நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூணு பேருமே வந்து மேல் ஜாதியில் இருக்கிறவங்க தானா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கிடையாது ஸோ மேல் ஜாதியில் இருக்கிறவங்க கீழ் ஜாதியில் இருக்கிறவங்க பாட்டு செய்கிறவங்க தீண்டத்தகாதவர்கள் அப்புறம் விவசாயம் பண்ணுறவங்க வேட்டையாடுறவங்க அப்புறம் வந்து போர் வீரர்கள் அப்புறம் பிராம்னாஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்கள தாண்டி இருக்கிற அந்த சீஃப்ஸும் வந்து இதில் இருந்தாங்க ஸோ இந்த நாயன்மார்கள்லேயே ரொம்ப வெல் நோன் நாயன்மார்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு பார்த்தா யாருன்னா அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் இவங்கெல்லாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய கம்பைலேஷன் சாங்ஸை வந்து இவங்கெல்லாம் எழுதுனாங்க ஸோ இந்த சாங்கை வந்து எந்த தொகுப்பில் வந்து வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா தேவாரம் அதுக்கப்புறம் திரு தேவாரம் திருவாசகம் ஸோ இந்த தொகுப்பில் வந்து வெளியிட்டாங்க அடுத்தது யாருன்னா ஆழ்வார்கள் ஸோ ஆழ்வார்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ இந்த பன்னெண்டு பேருமே வந்துட்டு லைக் மேல் ஜாதிக்காரவங்கன்ட்டு இல்லை ஸோ எல்லாமே மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி எல்லா மக்களும் வந்து தீண்டத்தகாதவர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த பன்னெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே உள்ளடங்கி தான் இருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப வெல் நோன் ஆழ்வார் வந்து யாருன்னா பெரிய ஆழ்வார் ஸோ அவங்களோட பொண்ணு யாருன்னா ஆண்டாள் ஸோ பெரிய ஆழ்வாளோட பொண்ணு வந்து யாருன்னா ஆண்டாள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ஆழ்வார் அப்படின்னா தொண்டரப்பூண்டி ஆழ்வார் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆழ்வார் ஸோ இவங்களோட பாட்டு இதெல்லாம் வந்து திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு தொகுப்பு மூலியமாக வெளிவந்தது ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செவன்த் அண்ட் செவன்த் அண்ட் நைன்த் சென்ச்சுரியில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டென்த் அண்ட் டுவெல்த் சென்ச்சுரியில் என்னாச்சு ஸோ சோலாஸும் பாண்டியாஸும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கோயில்கள் வந்து கட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இவங்க எப்படி கட்டினாங்கன்னா ஸோ கவிதைகளை எழுதிட்டு நிறையா செயின்ஸ் வந்து ஒரு 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 ஊருக்காக போய் அந்த அவங்க பாடுற பாட்டெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இவங்க போன ஊர்லலாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கோயில்கள் வந்து கட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்படி கோயில் கட்டினங்காட்டி பக்தி பக்தி வந்து டெவலப் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கடவுளை வந்து வழிபடுற முறையும் வந்து நிறையா மாறிட்டு வந்தது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் புது புது பாட்டுகளை வந்து கம் கம்பைல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ புது புது பாட்டுகளை வந்து எழுத ஆரம்பித்தாங்க அதாவது செவன்த் அண்ட் நைன்த் சென்ச்சுரியில் என்ன இருந்தது வெறும் வாய் வார்த்தையாக பாடிட்டு இருந்தத டென்த் அண்ட் டுவெல்த் சென்ச்சுரியில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கம்பைல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேஜியோகிராஃபிஸ் ஸோ ஹேஜியோகிராஃபிஸ் அப்படின்னா மதம் சார்ந்த சுயசரிதை ஸோ மதம் சார்ந்த சுயசரிதை யாரோடது ஆழ்வார்ஸ் ஆழ்வார்ஸோடதும் நாயனார்ஸோடதையும் வந்துட்டு கம்போஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எழுத ஆரம்பித்தது தான் வந்துட்டு ஸோ பக்தி ட்ரெடிஷனோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேஜியோகிராஃபிஸ் மூலியமாக தான் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க வழி வழியாக ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம யார் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஷங்கரா ஸோ ஷங்கரா வந்து எயித்து சென்ச்சுரியில் கேரளாவில் பிறந்திருக்காரு ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா ஒரு தத்துவ ஞானி ஸோ இவர் வந்து எந்த பிரின்ஸ்பலை ஃபாலோ பண்ணார் அப்படின்னா அட்வைதா அட்வைதாங்கிற பிரின்ஸ்பலை தான் இவர் ஃபாலோ பண்ணார் ஸோ அட்வைதா அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனோட ஆன்மா அதாவது இண்டிவிஜுவல் சோல் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பிராமன் பிராமன்னா என்னன்னு வந்து இவர் சொல்லியிருப்பார் பிராமன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இறுதியான மெய் அதாவது அல்டிமேட் ரியாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து பிராமன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உருவம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது உண்மை உண்மையான ஒரு மெய் அப்படின்னா அது வந்து பிராமன் தான் ஸோ இவர் இந்த உலகத்தை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு இல்யூஷன்னு சொல்கிறாரு ஒரு மாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ யார் ஒருத்தரால் இந்த உலகத்தை திறந்து நாலேஜ் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து கெயின் பண்ணிக்க முடியுமோ அதாவது பிராமன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு யார் ஒருத்தரால் தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவர் வந்து முக்தி அடைஞ்சிட்றாரு 
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜம் ஸோ ராமானுஜர் வந்து எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் எப்போனா லெவன்த் சென்ச்சுரியில் பிறந்தார் ஸோ இவர் வந்து யாரால் ரொம்பவே ஈர்க்கப்பட்டார் அப்படின்னா ஆழ்வார்ஸ் ஸோ ஆழ்வார்ஸ் வந்து யாருன்னா விஷ்ணு சாமியை வந்து கும்பிடுறவங்க ஸோ இவங்களோட தாட்ஸ்னால ராமானுஜம் வந்து டீப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக ஆரம்பித்தார் ஸோ இவர் என்ன நினச்சார் அப்படின்னா ஸோ விஷ்ணுவை வந்து வழிபடுறது மூலியமாக விஷ்ணுவை வந்து மனசார வழிபடுறது மூலியமாக இறந்த பிறகு நம்மளோட சோல் வந்து விஷ்ணுவை சென்றடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இதை வந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ இவர் என்ன பிரின்சிபலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு அப்படின்னா விசிஷ்ட அட்வைஸா ஸோ இந்த பிரின்சிபலை வந்து இவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸோ இது மூலிமா என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்களோட டெத்துக்கு அப்புறம் இவங்களோட சோல் வந்து கடவுள் கிட்ட போய் அடையணும் அப்படின்னா அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற டைமில் கடவுளை வந்து பக்தியோடு அணுகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்த் இந்தியா வரைக்குமே நல்லாவே பரவ ஆரம்பிச்சுது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம யாரை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பெசவென்னா ஸோ பெசவென்னா வந்து வீர சைவம் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து ஒரு கனடம் ஃபேமிலியில் வந்து பிறந்தவர் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இவர் கூடலாம் யார் இருக்காங்க கம்பேனியன்ஸாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா அல்லம பிரபு அண்ட் அக்கா மகா தேவி இவங்க வந்து இவங்க கூட இருக்காங்க ஸோ இந்த மூமெண்ட்டை வந்து இவர் எப்போ பண்ணார் அப்படின்னா மிட் டுவெல்த் சென்ச்சுரியில் வந்துட்டு பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த இந்த மூமெண்ட் மூலிமா என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா எல்லா மனுஷங்களும் வந்து ஈக்குவல் எல்லா ஹியூமன்ஸும் வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து பெசவண்ணா அப்படிங்கிறவரே வந்துட்டு ஒரு பிராமண் ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் தான் ஆனால் இவரே வந்து அந்த பிராமனோட பிராமன்ஸோட அந்த கேஸ்டாக இருக்கட்டும் ரிச்சுவலாக இருக்கட்டும் எப்படி அவங்க விமன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்பவே அகைன்ஸ்டாக இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து உருவ வழிபாட்டுக்கும் அகைன்ஸ்டாக இருந்தார் ஸோ உருவ வழிபாட்டுக்கு அகைன்ஸ்டாக இருந்தவர் ஐடோல் வர்ஷிப்பு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார் அதாவது லிங்கம் வச்சு வழிபடுறத வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பார்ட்டோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்களை மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் பூஜனா முகுந்தன் தேங்க்யூ ஆல்